¿Cómo están? Bienvenidos a Debates Municipales 2016, que es una cobertura especial que tenemos, por supuesto, preparada acá en CNN Chile, previo a las elecciones municipales del 23 de octubre. Vamos a estar ahí todos los martes, todos los jueves, en vivo, entregándoles toda la, la información en estos debates. Y acuerde, ¿eh? se va a usar el hashtag municipales eh, CNN para estar compartiendo durante el debate. Claro que sí, se pueden conectar a través de esa red social y también queremos eh, dar un aviso, pasar un aviso, y es que vamos a estar no solo abordando las comunas eh, de la región metropolitana, vamos a estar en otras regiones, nos vamos a desplegar por eh, distintas partes del país para poder llegar a todos los rincones y a todos los sectores que nos parecen pueden ser eh, realmente entretenidos para que ustedes conozcan. Y hablando de entretenidos y que esperamos que sea así este debate... <risa> Eh, profundo por lo demás vamos a presentar a quienes nos acompañan a quienes nos acompañan hoy vamos a partir este programa presentando a don Daniel Jaue él es el actual alcalde de Recoleta en la pantalla además compartimos algunos datos tiene 49 años es arquitecto y sociólogo él eh, se presentó en el pasado en tres oportunidades a la alcaldía de Recoleta y fue en el 2012 que ganó, como ustedes pueden ver ya el sillón municipal fue electo con más del 41,6% de los votos y quien también nos acompaña, por supuesto, pero está a este otro lado del estudio, literalmente, literalmente al otro lado, al otro lado ¿eh? están frente a frente ¿eh? los dos, ¿Y porque es Marcelo Tolbe, ¿eh? del Partido Unión Demócrata Independiente, ahí usted lo ve, es eh, de actividad independiente, administrador público, 38 años, eh, fue también concejal de la comuna durante 12 años, así que también le damos la, la bienvenida. Gracias a vos por participar. Queremos además eh, aclarar eh, un aspecto que nos parece relevante por transparencia. Ustedes sabrán, no son solo ellos dos los candidatos que están disputando el sillón edilicio. Está don Pablo Garrido eh, como independiente del pacto ecologista, don, eh, Juan, perdón, don Juan Francisco Valdés y don Roberto Cofré. En el caso de la primera persona, Pablo Garrido, hace un par de minutos hemos recibido un llamado al canal que él habría sido víctima de un eh, asalto en una situación que se está investigando y se excusó de poder participar, se estaban realizando los exámenes médicos y estaba en un centro asistencial siendo atendido. Claro, y en el caso de Juan Francisco Valdés, que era el representante del, del PRO, eh, y Roberto Cofré del Partido de Igualdad, la verdad es que fueron invitados, al igual acá para compartir, no quisieron no venir, no aceptaron la invitación, para ser transparente, ¿eh? porque aquí debiesen haber cinco personas, bueno, ya están, finalmente el representante del Partido Comunista y de la UE. Bien, si les parece, vamos a revisar una nota introductoria para quienes nos ven en su casa, dar un perfil eh, de Recoleta y a la vuelta comenzamos de inmediato con el debate aquí en CNN Chile. Veamos. Frutas, verduras, carnes y pescados, comidas típicas nacionales, restaurantes y hasta artesanías. Todo es parte de uno de los espacios de comercialización más reconocidos de Recoleta, La Vega Central. En él convergen compradores de todos los estratos sociales y de distintos sectores de la capital. En Recoleta viven cerca de 170.000 personas, sin embargo, por espacios como estos, o por barrios como Bellavista o Patronato, todos los días la comuna, recibe población de prácticamente todo el país. Estas imágenes del barrio Patronato son el fiel reflejo de lo que ocurre en Recoleta y es que la comuna se autodenominan la capital multicultural del país y, como no, si es una de las zonas que concentra la mayor cantidad de inmigrantes, panorama que ha puesto desafíos al municipio, entre ellos, generar oportunidades habitacionales a los nuevos residentes. Muchas familias extranjeras viven hacinadas en situación de pobreza, realidad que también tienen varios chilenos. Más de 17.000 personas en la comuna es pobre, el 10,7% de su población. Sobre todo a ellos benefició la llegada de la farmacia popular Ricardo Silva Soto, un orgullo para muchos recoletanos. Esta calle en la que concentra la mayor parte del transporte público, la avenida Recoleta, cuenta con seis estaciones de metro y diversos recorridos del Transantiago. A pesar de eso, vecinos alegan falta de frecuencia de los buses, lo que provoca congestión y focos de delincuencia. De hecho, delitos como el hurto aumentaron significativamente en la comuna. Cerro Blanco y el Parque de la Infancia son en parte los pulmones de la comuna. La superficie de áreas verdes contempla 290 hectáreas, aunque solo 1,9 metros cuadrados por habitante están a cargo de la municipalidad. Todas estas características inciden en su baja posición en el ranking de calidad de vida urbana. Dentro de 93 comunas, Recoleta se ubica en el puesto 82. 
sin duda muchos desafíos quedan aún para Recoleta, el histórico sector de Santiago, donde converge lo cultural, residencial y comercial. Bien, ahí estaba el perfil de la comuna, ya nos ha quedado claro, sobre todo aquellos que nos están viendo y que no viven en ella. Y vamos a partir este debate por una de las cosas más recientes. Tiene que ver con un decreto que se ha dictado en la municipalidad, eh, alcalde Jaue, de prohibir las actividades con animales y particularmente la, el ejercicio del rodeo. No es un decreto. Un, eh, no, es una ordenanza, una ordenanza que se aprueba municipal. en el Consejo Municipal Toda la razón. y que fue aprobada por unanimidad. Eh, con el voto de todos los participantes y de todos los partidos. La primera pregunta que queremos formularle, alcalde, es algo que ha estado expuesto y es, ¿por qué una comuna que no tiene media luna, no tiene club de guaso, dedica eh, esa iniciativa a la prohibición de algo que para algunos es un deporte, para otros es una actividad, para otros Ay, es un maltrato? Muy sencillo, cuando usted hace un plan regulador lo que hace es mirar la ciudad que quiere hacia adelante. Nosotros no tenemos clubes de guaso, pero tenemos caballeriza y tenemos animales que son utilizados eh, en estos juegos. Eh, y nosotros lo que queremos es proyectar una eh, comuna en donde no haya maltrato animal. Yo sé que se ha fijado solo en el tema del rodeo, pero se están prohibiendo las actividades eh, recreativas o de esparcimiento que incorpore maltrato animal. No, y en esto hay que ser muy claro, uno hace las leyes hacia adelante y lo que está diciendo Recoleta con todos sus concejales eh, es que no queremos de aquí en adelante que nadie ni venga a poner una media luna ni empiece a hacer rodeo porque no consideramos eh, que sea bueno para la convivencia y para la, la sociedad que queremos formar. Y esto es lo relevante. Hoy día han surgido en Recoleta una cantidad innumerable de organizaciones de jóvenes animalistas y de gente adulta animalista que están muy preocupados de transitar desde el paradigma antropocéntrico, que cree que el ser humano es el amo y señor de la naturaleza, a un paradigma ecocéntrico en donde la ética entre los seres humanos también se extiende a la relación de éste eh, con el entorno, con la naturaleza eh, y con todos los seres vivos. Pero, pero, a ver, usted habla principalmente de maltrato alemán. Y usted, Marcelo, ¿usted considera que la forma en cómo se planteó entonces este, esto no pasa a ser populismo desde el punto de vista mediático o comparte lo que dice no. desde el fondo desde sin, el fondo que está planteando a, sin lugar a que es eh, que es justamente el maltrato alemán la verdad que según o sea, mi perspectiva dejado, ¿no? eh, sin lugar a dudas es una medida populista lo que trata es hacer un guiño a, a, a algunas personas que, que están con, eh, con, con negando la posibilidad de tener rodeos en Chile la verdad que yo no tengo ningún problema con los rodeos y en este caso, si Recoleta no tiene media luna, no tiene ningún sentido eh, aprobar esa ordenanza. Eh, yo lo veo más como una medida populista, yo lo veo más como una, como una posibilidad de salir nuevamente en los medios de comunicación, pero la verdad es que para efectos de Recoleta no tiene mayor sentido eh, esta ordenanza que se ha aprobado. Eh, la verdad es que si además sumamos a este elemento que este año los cuasimodistas de la comuna no, tuve, no, pudies, no pudieron celebrar la fiesta que todos los años celebran con el apoyo de la municipalidad, lo que yo veo es que aquí lo que hay es una posición respecto del alcalde Jadwe de prohibir eh, el trabajo, las actividades que tengan que ver con eh, los animales, pero eh, en el caso del, del rodeo está lejos de ser eh, lo que Recoleta debiese de, eh, preocuparse, está lejos de ser el foco de lo que Recoleta debiese de preocuparse. Alcalde, cuando le dicen populista, ¿qué se puede responder a eso? Uno está acostumbrado, sobre todo en política, que todas las medidas que favorecen o que toman en consideración a la ciudadanía sean consideradas de populismo. Eh, la UDI planteó que la farmacia popular era una medida populista, que la óptica popular era una medida populista. Yo tengo los datos y efectivamente cuando uno dice, mira, hemos entregado 15.494 medicamentos donde la gente se ha podido... Eh, ahorrar entre un 30 y un 95%, esto, para algunos, es populismo. Nosotros creemos que hoy día una medida que está copiando todo Chile, eh, una medida que inmediatamente, y que además vuelvo a decirlo en el caso de lo que estamos discutiendo, fue aprobado con los votos de todos los concejales de todos los partidos. La ordenanza no la impone el alcalde, la ordenanza se aprueba en un consejo pero, pero aprobar, en donde todos aprobar una votaron... Ordenanza, aprobar una ordenanza en una comuna donde no tenemos media luna, a... que prohíbe el rodeo, no tiene ningún sentido. Sí. En la comuna además no tiene ni siquiera un espacio físico donde poder el día de mañana pensar en desarrollar una media luna. Yo lo veo de verdad como una medida... 
populista, ya lo he dicho a, en todos los tonos, y además eh, lo que veo como una, forma, para poder como una forma que tiene para tratar de nuevamente estar en los medios de comunicación, porque dista mucho la realidad de la comuna con eh, las cosas que están pasando, la, la, el, los servicios que se están prestando. Pero, 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 Daniel, es que sumando esto para, para generar contexto, ¿eh? porque eh, muchos plantean que el tema del de el rodeo finalmente... ¿Cuánto le afecta al, a la persona que vive en Recoleta, al, al vecino que viene en el sector del salto? Mira, la por verdad, eso, que, el para allá lo lleva. Animal, yo primero quiero decir una cosa. Hay que conocer la comunidad donde, donde vivimos. Nosotros tenemos varios predios en donde podría construirse una media luna mañana. Varios. ¿Cuáles? ¿no? En Vespucio, al llegar eh, efectivamente al salto... Vespucio con el salto. Sí, en la esquina. Pri, recinto privado. Dame un recinto público pero que si esté en las condiciones tema, para pero, instalar una mira, media luna. Yo... No voy, a terminar, voy a dejar que termine de interrumpir para yo poder desarrollar la idea, porque la gente no quiere vernos discutir, la gente quiere ver exponer ideas. Yo entiendo que usted sea, está acostumbrado a no, a no escuchar, no, que pero yo, yo le pediría que cuando yo pusiera, es que hablemos con usted seriedad. dejara hablar. Solo busco seriedad. Mira, hay muchos terrenos y que son privados, y el rodeo es una actividad que promueven eh, organizaciones privadas. Ahora, si usted me pregunta cuánto le afecta, yo le puedo decir algo. El maltrato animal, como otros tipos de maltrato, le afectan a muchos jóvenes eh, que la verdad les molesta mucho y encuentran que esto es casi eh, una aberración. Ahora, ¿no? de... Y, y, y de esos jóvenes hay muchos en la comuna. Yo también puedo entender que a algunos no les interese lo que piense la juventud y por eso que tenemos tanta distancia, ¿no? algunos políticos tienen tanta distancia con la yo... juventud, es porque precisamente Pero... no son sujetos de política. Yo, la yo déjeme que... decirle que desde un comienzo, por ejemplo, llegamos y empezamos a reunirnos con la juventud. Cuando yo llegué a la comuna no había ninguna organización juvenil Estamos con personal de jurídica. Te voy a pedir, ¿no? por favor, que no me interrumpa. Pero, 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 pero me dejas no de desarrollar bien, la idea. Estamos hablando del rodeo, no, voy a del rodeo que, que tú prohibiste en, en Recoleta donde no hay, es que, donde no hay media luna. Hay, hay, dos temas, hay dos temas. Una cosa es el tema del rodeo y lo que está planteando acá Daniel Jadú es el maltrato al imán, que sería supuestamente bueno, el fondo del de tema del rodeo. Porque Verónica es también quería hacer algo. Solamente decir, yo soy sureño, soy criado en el sur, Allá el rodeo se desarrolla sin ningún problema, no hay maltrato animal, esa es mi posición. Pero como en Recoleta no tenemos media luna, le quiero decir a los cuasimudistas que si soy alcalde van a contar con mi apoyo para poder desarrollar con sus caballos, van a poder hacer la fiesta todos los años con el apoyo que históricamente han tenido, que en, este, en esta oportunidad y en este año se les prohibió. Marcelo, ¿hay algo en particular que si usted llegase a ganar la alcaldía usted prohibiría? En la comuna de Recoleta, así como el alcalde Jaue ha dicho, eh, bueno, con una eh, ordenanza se prohíbe el rodeo, ¿hay algo que usted quisiera prohibir? Pero por favor, yo creo que todos los temas se pueden discutir, pero lo que sí voy a hacer es eliminar esa ordenanza que aprobó el alcalde Jaue respecto de... Eh, pero más allá de la ordenanza. No, otra cosa, es que que estábamos prohibir. hablando de eso. No, yo no, yo, no Mire, estoy por, yo no estoy por prohibir y creo en la libertad de las personas y si hay algún tema que el día de mañana tendremos que trabajar, eh, como por ejemplo eh, en temas de seguridad, tendremos que tendremos que evaluarlo. Pero hoy día venir a plantear una prohibición en alguna pero, materia en particular... ¿Las farmacias populares, no. por ejemplo, también las prohibiría? No, es que la farmacia popular, yo creo que el problema de la farmacia popular es otro. Es el modelo ineficiente de esta farmacia populista, nuevamente. La verdad es que la farmacia popular del señor Jadwe... Eh, en la cual se gasta aproximadamente 100 millones de pesos al año sin entregar una aspirina en, 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 en personal, eh, en, 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 una, en, una, en, una, en un modelo total y absolutamente ineficiente. Yo la verdad que estoy por ayudarle a los vecinos, estoy por ayudar a aquellas personas que necesitan... Pero, no, pero si usted dice que no se entregan una aspirina como la farmacia está de, de, de utilería. Porque no es una farmacia... Es una farmacia populista, no tiene ningún remedio, es un centro de encargos de remedios. Hay miles de recoletanos que tienen que ir a inscribirse y que les dicen, te llamamos después de dos, tres, cuatro meses, y ahí recién van y retiran su remedio. Muchos de esos remedios quedan en el mismo lugar porque esta persona ya tuvo que ir a comprar el remedio a una farmacia eh, del mercado. La verdad es que el modelo es el ineficiente. Yo estoy por mantener... Eh, la posibilidad de ayudar a los vecinos que necesiten eh, remedios eh, a costos eh, más asequibles y en, en general eliminar eh, esta farmacia populista, este centro de encargos de remedio y concentrar el apoyo en los SFAM, en las farmacias de los mismos consultorios donde los vecinos 
eh, puedan retirar de manera inmediata estos medicamentos Eso. y aumentar de 60 al 100% de la cobertura que se establece. Eh, uno, es fácil hablar, pero aquí están los datos. Miren, aquí primero tenemos la inversión en medicamentos en las farmacias de los consultorios. Eh, en el 2012 se invertían 549 millones, nosotros hoy día invertimos 705 porque aquí se decía que lo único que entregaban eran paracetamol, aquí se entregan absolutamente todos los medicamentos que corresponden entregar en salud primaria gratuita y están. Yeah. Lo otro, es muy bueno que la comuna sepa que de salir elegido don Marcelo Doiber va a cerrar la farmacia y la óptica popular porque no cree en el modelo como su partido que salió a decir que era inconstitucional porque estaba mucho más preocupado de la salud de las farmacias y de la salud del mercado que de la salud de las personas. Aquí yo tengo 1.818 personas que han entregado y además yo pediría, por favor, cuando uno vota por mentiroso después no puede quejarse de sentirse engañado. Todos los que han ido a las farmacias van, hay más de 6.000 medicamentos ahí que usted puede llegar y llevárselo. Efectivamente, en los primeros meses... Cuando los empresarios de laboratorio y los empresarios de farmacia trataron de boicotearnos, lo denunciaron, fueron sancionados, nos demorábamos bastante. Pero hoy día esto está funcionando bastante ¿Está bien. Y además, ¿Están además en que, Recoleta para o sea, no, adquirir un hay, remedio hay como una, señala el No hay problemas para adquirir no hay remedio, meses de espera, no hay seis meses de espera. Eso fue hasta mayo, después de, los, de las denuncias. Y hoy día nosotros hemos regularizado, efectivamente hay algunas cosas que, se, que cuesta más, porque no están en Senabas, aquí hay que diferenciar. Hoy día Senadas nos ha dado una tremenda noticia, ha ampliado la canasta, pensando en las farmacias populares, y miren, lo que él define como un fracaso, lo están copiando más de 120 eh, municipalidades en todo Chile con el mismo formato. Eso con exactamente la misma, es la misma solución. Formato, Además, es muy incluso, distinto. bueno, vamos a dejar que interrumpa de nuevo Marcelo, que no... Que o sea, pero, pero el formato, perdona, pero, sí, ¿qué sí, pasa sí. con estos 100 millones de pesos que está denunciando, donde dice que se gastan 100 millones de pesos municipales? No, se gastan donde, eh, algo más, donde no, algo donde más de 60, pero espérense, no es el medicamento. Para llegar al precio justo, para que el artrilab, que hoy día se vende en formato clínico en Recoleta, y que usted lo compra en las farmacias que le gusta subsidiar a Marcelo, en 46 mil pesos, Usted compra las mismas dosis en 1.680 del mismo medicamento, pero se lo hemos fraccionado, ¿no? Eso eh, hemos tenido que recurrir también a comprar a los laboratorios. La relación con Senabas es distinta a la de los laboratorios. Tenemos varios, y hoy día con la Asociación Chilena de Municipalidades, en donde hay municipalidades de todas las tendencias que han copiado esto, porque lo consideran un tremendo beneficio para la población. Aquí lo que no puede estar en duda, a pesar de lo que algunos candidatos tratan de mentirle a la gente, es que esto es un tremendo beneficio. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia Disculpa, entre ir es que al consultorio a buscar el medicamento es que y al, que, no, no, a la farmacia lo que yo le planteo a Recoleta, no lo vendes. Lo que yo le planteo es que ese es el tema. Pues. En el consultorio se entrega gratuito. En la farmacia se vende lo que no se entrega gratuito en el consultorio. Eso es falso. El 70% de los vecinos se atienden en los consultorios de Recoleta. Si nosotros aumentamos la cobertura gratuita en el consultorio, vamos a llegar a los vecinos más necesitados. Pero eso Pero, es legal. Pues. Por lo tanto, por, no, por, ¿cómo que va a ser legal? Que el 60%, ah, yo diría que el 60 serio. es lo que cubre el mensal. ¿Usted en el laboratorio le puede entregar a alguien de ISAPRE? Nosotros pretendemos usted, aumentar. ¿Usted en el laboratorio para ver si conoce no, la ley? Lo que, usted, yo, lo usted... que yo digo es que, una cosa súper simple, los, ve no, los vecinos que se atienden en el consultorio, que en este caso, en el caso de Recoleta, es el 70% que están inscritos en los consultorios, van a poder acceder a los medicamentos de forma gratuita, porque la municipalidad va a ampliar la posibilidad de entrega no solamente al 60% que establece el Minsal, sino lo vamos a hacer crecer en aquellos medicamentos que los doctores pero, pero, nos pero dicen. Pero una duda si esa fuera la, dicen, la solución, Marcelo, si esa fuera pero la ese solución, no es el punto, porque nunca se copiaron los 120 entonces. No, porque los 120 están dando una vuelta más al, al modelo. Si tú vas a las a farmacias de otras comunas, tienen tienen los medicamentos comprados de manera anticipada. Y cuando el, cuando el médico le receta, ellos van y retiran de manera tengo automática. Una duda. ¿Qué pero podría yo tengo... garantizar, Marcelo, perdón, que si se amplía el universo de los... medicamentos disponibles, van a estar efectivamente disponibles? Si uno día va a los consultorios, uno de, de los mayores problemas es que los medicamentos no están. Yo, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero mostrar esta imagen que creo que es clarificadora respecto de lo que yo estaba diciendo. Esto fue ayer en la farmacia populista de Jadwe. Hoy, lunes 29 de agosto, no se atenderá por falta de stock. Gracias. Eso es falso. Como, no el, sabemos, funcionario, mira, como el funcionario que lo hizo tiene que recibir algún reto de algún jefe, al rato aparece esto otro. Martes 30 de agosto no se atenderá por inventario. 
Esto pasó mala, ayer. Mira, yo es la tanta, verdad es tanta es que, la mala intención es que prefiero, y la mentira. Prefiero, prefiero yo voy a poner un la modelo, cita. Yo prefiero un modelo porque el alcalde ahora vamos no tiene a, problema. Vamos a que... Yo prefiero un modelo que tenga menos burocracia que no se gasten esos 100 millones de pesos sin entregar una aspirina y que esos mismos recursos se utilicen para comprar más medicamentos, para tener más oferta y tenerlos a disposición de los vecinos que se atienden en nuestros, con nuestros consultorios que además coinciden con ser los vecinos que tienen más necesidad. Solo una, un, un tema, mire, eh, hay muchos comunas que uno de los problemas que tienen es que viene gente del sur a ser alcalde de comunas que no conoce. ¿ya? Ustedes acaban de mostrar en televisión que tenemos 177 mil habitantes. Lo pusieron ustedes el dato que ustedes recogieron. Y en los consultorios de Recoleta hay solo 82 mil per cápita. Eso no equivale al 70% con el que miente el candidato que está aquí es al frente. Que hay un error. Sino que hay un error. Yo hay un le error. pediría. Dejemos lo que, dejemos lo que pero, interrumpa. Pero, si pero no estoy sabes tratando escuchar. de que nos ordenemos. Nunca Daniel, supieron continúa. escuchar a los vecinos, por eso no hicieron nada de lo que nosotros hemos hecho. Yo lo que les digo. Hay 72, 82 mil per cápita. Es menos del 50% de la comuna. Y efectivamente usted en los consultorios no puede ampliar la cobertura porque usted en los consultorios no puede darle ni a personas de Capredena, que en la farmacia popular se atienden, ni a personas de la ISAPRE, que en la farmacia popular se atienden, ni a las personas que efectivamente son de médicos particulares. Eso no está contemplado por ley. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer, mira, si hay algo que nos haya llevado al lugar donde estamos, es que cuando uno miente sistemáticamente, por ejemplo, con el tema de la seguridad Hubieron candidatos que dijeron que iban a acabar con la delincuencia y en el 2012 llegamos a ser la comuna con más delincuencia en Chile. Después de 12 años de haber gastado mil millones de pesos en un autito de seguridad ciudadana que andaban con los parientes, que traficaban drogas, que se paseaban todo el día, que contaminaban y que gastaban... 600 millones de pesos al año. Yo para creo para que hay que ser serio. Para, sí, para poder alimentar, para esta, que que para poder alimentar esta conversación, para mí hay quienes también en su comuna necesitan saber información sobre todo esto y son los inmigrantes, así que ya, veamos primero ya, pero una nota que tenemos preparada, cosa, introductoria mejor. con los inmigrantes hay, y de ahí volvemos hay, con la conversación. Cosa, no le decir una cosa. Hola, mi nombre es Natalia Muñoz y quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué medidas concretas van a tomar con respecto a la situación de los inmigrantes en la comuna? Me explico. Como había una explosión tan grande, hay problemas de que se de arriendo de casas, que es donde se hacen ampliaciones mal hechas y eso trae consigo tanto los problemas típicos del hacinamiento como instalaciones eléctricas mal hechas que a futuro pueden con, eh, significar incendios que obviamente van a afectar a los habitantes de esa casa pero también a los vecinos y problemas en educación incluso también en salud. Solo modo de contexto, fuera del, antes de comenzar yo me, nos aseguramos en la cifra y hay una estimación del orden de 18.000 inmigrantes que habitan, que viven en Recoleta, para solo como contexto. La pregunta eh, de Natalia fue bien clara. ¿Qué haría usted para mejorar la condición y la situación que viven los inmigrantes en Recoleta? Bueno, haría lo que no se ha hecho en estos tres años, que es terminar con el hacinamiento eh, de estos inmigrantes que hoy día viven en situación infrahumanas, la verdad es que, eh, que la municipalidad no vaya a fiscalizar estos eh, empresarios, estos dueños de propiedad que han convertido en verdaderos guetos, casas de sectores residenciales de la comuna, habla muy mal de eh, un trabajo que se debería haber hecho durante estos tres años. Hoy día tenemos miles de inmigrantes viviendo en una situación eh, altamente insegura y eh, con condiciones sanitarias que no son dignas para nadie. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo me he estado reuniendo con comunidades, en particular de, de la colonia peruana, para trabajar en una cosa súper, súper seria. Vamos a llegar, entiendo que hay un catastro bastante avanzado, nosotros lo terminaremos e iremos a estas propiedades y le diremos a los dueños de las propiedades, tienes un plazo para regularizar esta situación. Y si no te conviertes en residencial, si tú no estás en condiciones de convertir esta, esta propiedad, esta, este inmueble, con las condiciones para poder recibir, nosotros vamos a tener que proceder a las clausuras correspondientes. Pero le vamos a dar plazo al dueño y le vamos a dar plazo también a las familias que viven en, ese, en esa situación. Hoy día la, la condición eh, es realmente dramática para las personas que viven ahí. Y siento que se, no se ha hecho nada por parte del municipio. Eh, y trae otras consecuencias bastante desagradables para la comuna, eh, aparte del hacinamiento y las condiciones con las cuales se vive. Eh, hoy día tenemos 
eh, problemas de seguridad, tenemos problemas de, de, de limpieza, porque tenemos externalidades negativas que se generan cuando viven eh, mayor, más cantidad de personas en un lugar que eh, no está preparado para eso. O sea, en concreto, la medida que usted propone es, si es que la persona que es propietario de esa vivienda no regulariza, no, no se transforma en una residencial, en una pensión... Eso se vamos, podría clausurar, lo vamos, que señala Marcelo Vamos a poner, Torre. en ese punto, vamos a poner la mano dura para tratar de mejorarle las condiciones. Perfecto. Pero hay un segundo punto que tiene que ver con los inmigrantes, que son los servicios a los cuales acceden. Pero, Nosotros... hay, pero hay un, un minuto, para que por favor Daniel Jaue pueda contestar y así vamos intercambiando los distintos... Usted decía medidas sí. concretas para... Medidas concretas, bueno, sí. yo quiero contarle a Marcelo que hace mucho tiempo que no viene a la comuna desde que su partido lo vetara para ser <risa> candidato en el 2008... <risa> Eh, que nosotros hemos inhabilitado 31 inmuebles por lo que él dice y que hemos clausurado y que hemos dado orden de demolición a más de seis inmuebles por lo mismo. Por lo tanto, la medida concreta que él está dispuesto a hacer, eh, la Municipalidad de Recoleta la viene haciendo hace mucho tiempo y los migrantes lo saben, porque además hay que ver un tema. Esto de decir que vamos a clausurar y que los vamos a tirar a la calle no se hace cargo de ningún tema de los migrantes. Aquí nosotros hacemos además un acompañamiento para que ellos reciban ayuda, subsidios de arriendo, subsidios habitacionales y que se puedan incorporar a la red. Pero además tenemos una red de apoyo, por ejemplo, en los 12 años que Marcelo eh, fue concejal, nunca hubo una oficina de inmigrantes. Hoy día hay oficinas de inmigrantes desde el primer día que nosotros llegamos a Recoleta y hemos formalizado a los inmigrantes y hoy día están muchos de ellos organizados y trabajando con el municipio. Es más, tenemos una mesa de inmigrantes. Por lo tanto, eh, es bueno que hayan aprendido lo que está haciendo Recoleta hoy día y que hoy día lo propongan como una novedad. Pero la verdad que es llegar tarde con propuestas que ya están en desarrollo. Usted, si usted señala que eso Mira, ya está hecho? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo porque esto ya está en desarrollo. Por ejemplo, hasta hace tres años el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no tenía subsidios para CITE. No los tenía. Los diseñó con el programa que le planteamos, la Municipalidad de Santiago, Independencia y Recoleta, para atender el tema de los migrantes. Y hoy día tenemos subsidios de mejoramiento y que vamos apoyando a eh, estos eh, lugares en donde ellos se, eh, se habitan. Ahora, distinto es la zona que nosotros hemos sido muy duros, es más, le voy a decir, a parientes míos, de apellido Jaude, en patronato, orden de demolición, y han tenido que demoler. Entonces no nos va a temblar la mano cuando los eh, empresarios que son inescrupulosos, eh, no hagan lo que tienen que hacer. Hemos además hecho las denuncias al Servicio de Impuesto Interno porque estas son eh, actividades que son rentables y que, son, eh, y que están siendo hechas de manera informal. Por lo tanto, vamos a seguir con el mismo trabajo, pero además le hemos dado dignidad a los migrantes. Eh, nosotros hoy día los incorporamos en todas nuestras escuelas. Antes no se permitía, la verdad que de hecho estaban a punto de cerrarse. Eh, en la época en donde él era concejal se cerraron varios colegios. Nosotros hemos tenido que reabrir y hemos recuperado 70% de matrícula municipal. Y déjenme decirle una cosa, hay colegios en donde el 37% son eh, niños migrantes. Y estamos tremendamente orgullosos además de haber sido postulados a un premio internacional de comuna ejemplo de trato migrante en Ginebra. Y lo hemos trabajado con Quilicura, con Juan Carrasco, con Santiago, con Carolina Toá con Independencia, con eh, Gonzalo Durán, porque, te, porque además hemos trabajado en conjunto. Yo creo que, mira, populista es llegar a decir que uno va a hacer lo que ya se está haciendo y plantearlo como novedad. Totalmente, además, ellos son, totalmente, además, totalmente son, además, insuficientes, oye, son beneficiarios de la farmacia y de la óptica popular. Y yo quisiera que mostrara la foto de nuevo, ¿eh? porque esa... No es ni siquiera la gráfica de la farmacia Bien, popular. Vamos a seguir discutiendo, Total. por supuesto, pero llegó el momento de hacer una pausa, pausa en estos momentos. Vamos a, además a seguir la invitación para que se contacte con nosotros a través de las redes sociales, de Twitter y el hashtag Municipales CNN. El corte. Y ya volvemos. Muy bien. Bueno, y seguimos acá en este debate de la comuna de Recoleta y acuérdese que usted puede compartir con nosotros a través del hashtag municipales CNN durante el resto de tiempo que queda, nos queda media hora todavía. Y viene una sección que es re interesante, ¿eh? porque quienes están acá, invitados, van a poder escoger un número y por eso también van a poder debatir sobre un tema. Así que acá está Daniel, está Marcelo. ¿Quién quiere partir? Y escoge uno de los números. Los sureños primero. Los sureños primero. Ya, veamos, a ver. Tenemos del 1 al 6. El 6. El 6. Voto obligatorio. La pregunta es muy simple. ¿Que se mantenga el voto obligatorio o voto voluntario? La verdad es que a mí me gusta el... Perdón, que se mantenga el voluntario o voto obligatorio. Eso. 
A mí me gusta eh, que las personas tengan libertad de decidir qué es lo que hacen en la vía como concepto. Por lo tanto, eh, el voto obligatorio, eh, si bien hoy día está en tela de juicio que se reponga, eh, me gusta que la gente te tenga la posibilidad de decidir si va o no va a votar uh -huh. y que elija a sus autoridades en la medida que crea que, que los representan o no. Daniel. Nosotros siempre hemos sido partidarios del voto obligatorio. Entendemos que en una sociedad hay deberes y hay derechos. Eh, eh, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un Estado que no eh, sostiene los derechos universales y que por lo mismo no le pide nada a la gente. Pero en la medida en que uno avanza en construcción de una ciudadanía eh, empoderada que recibe del Estado lo que espera recibir, eh, yo creo que el voto debería ser eh, obligatorio. Ahora, entiendo que uno cuando va a votar puede anular también, puede votar en blanco, eh, pero yo creo que hoy día nos hace falta mayor compromiso con los procesos sociales. Eh, en Recoleta yo estoy muy tranquilo que va a votar incluso más gente que antes, precisamente eh, porque hay una relación eh, entre la ciudadanía y el gobierno local que ha ido incrementando la confianza, eh, a diferencia de lo que ha pasado en muchos lugares. La verdad es que si mantenemos el tema, yo... Siento todo lo contrario. Yo creo que eh, hoy día hay mucha gente que está buscando una alternativa distinta a la actual administración porque no se sienten representados. Y sí comparto que va a votar más gente, pero va a votar más gente buscando una alternativa de cambio eh, para Recoleta. Eh, la gente que no se siente interpretada, que vean en mí, que vean en este candidato como la alternativa del cambio, la alternativa de más seguridad, la alternativa eh, de una comuna más limpia, una comuna más amigable. Hoy día Recoleta desgraciadamente ha perdido mucho en esas materias y, y lo que yo busco respecto de la pregunta es que mucha gente se incentive a votar, que vayan a votar porque sientan que es importante cumplir con el deber cívico, pero sin una obligación. Bien, vamos a elegir otro número, es el turno de Daniel. Eh, el 2. El 2. ¿Reelección por cuántos periodos debe ser? Yo creo que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia, no con menos democracia. Eh, yo soy partidario de implementar eh, medidas en medio de los eh, periodos para revocar cargos cuando las autoridades no cumplen. Sin embargo, a mí no me parece eh, limitar eh, la reelección. Eh, creo yo que eh, es responsabilidad de los partidos. Nosotros normalmente, yo por lo menos no me voy a quedar más de dos periodos en Recoleta, porque no tenemos esa cultura. Hay gente que se aperna, hay gente que eh, pretende quedarse para toda la vida, pero yo creo que eso tiene que ver con un tema de convicciones. ¿Por qué quiere ser diputado o senador después? No, la verdad que a mí, yo, además, dentro de mi expertise, eh, tengo, me gusta mucho más la gestión que la discusión. Uh -huh. A mí me interesa hacer las cosas. O sea, no ha sido fácil, pero si uno pregunta, por ejemplo, eh, nunca nadie de, le dio la respuesta, eh, y esto es pensar una comuna mucho más segura, cuando los jóvenes nos dijeron, oye, nosotros queremos salir de la droga y queremos salir, alejarnos de la delincuencia y salir de la calle, pero nadie nos presta las sedes para jugar. Nosotros inventamos con ellos el programa Escuela Abierta, que deja abierta los colegios hasta las 10 de la noche todos los días, y todo el sábado y todo el domingo, de tal manera que hoy día lo ocupan 45.000 personas. Reelección. Yeah. Uh -huh. Vamos a conocer eh, su de, opinión, Marcelo, sobre la reelección y por Estamos hablando periodos. de reelección. Yo soy de los que cree que las autoridades tienen que estar máximo eh, ocho años en sus cargos eh, o cuando ya efectivamente lo han hecho muy bien, eh, llevarlo a 12 años con dos reelecciones, pero máximo. Eh, lo que tú ya no hiciste en ocho años, esa es mi postura, lo que tú ya no hiciste en ocho años, en general ya no lo hiciste, que vengan otros y que lo hagan, que venga el recambio. Creo en la alternancia en el poder, creo que es muy valioso que vayan habiendo distintas autoridades en los cargos. Eh, de esa forma se renueva la política y de esa forma se da espacio a gente que venga con nuevas ideas. Uh -huh. Marcelo. El 3. El 3. Ahí está. Salud. A ver, ¿usted está de acuerdo, aprovechando que está Independencia al lado, eh, que hay hospitales y ustedes tienen clínicas privadas también, en Recoleta, ¿usted está de acuerdo con la compra de camas para poder solucionar, por ejemplo, listas de espera o otros problemas de la salud en general? A ver, lo primero es que los alcaldes nos responsabilizamos de la salud primaria. Y en esa, y en esa, en esa materia, decirte que eh, la gente de Recoleta en los últimos tres años se ha escapado de Recoleta, hemos bajado, hemos disminuido 12.000 percapitantes en la comuna de Recoleta porque están buscando una alternativa de salud primaria distinta. 
Respecto de la compra de camas, no tengo ningún problema porque lo que hay que hacer en Chile de manera urgente es resolver las listas de espera que existen, las operaciones que están en lista de espera y que el Estado cumpla con la garantía, eh, con, la, con las enfermedades GES, con las enfermedades AUGE y que se vaya avanzando de manera rápida en la solución que es de los problemas más grandes que afecta hoy día al país, que es la mala calidad de atención de salud. Y eso no está hoy día el Estado en condiciones de resolverlo. Los hospitales están colapsados, por lo tanto, si, el, si este gobierno tomara la decisión de salir a buscar eh, horas médicas y salir a buscar camas al sector privado, yo encuentro que sería altamente recomendable y pudiesen ayudarle a los vecinos que hoy día están eternamente esperando por una mejor atención en la salud. Eh, no creo que centrarnos en esa, en esa estructura dogmática de que el Estado tiene que resolverlos todo, vaya hoy día con los hospitales que tenemos, venir a resolver el drama que tiene mucha gente en la salud pública. Daniel, ¿se compran camas cuando Mira, hay... lo primero es eh, plantear que eh, nosotros esperamos que en Recoleta nunca más vuelva la mentira para hacer política. Nosotros hemos aumentado eh, un 20% los percapitados en los últimos tres años. Yo creo que Marcelo tiene muy malos informantes o tiene informantes mal intencionados. Eh, de hecho, aquí yo tengo un cuadro de cuántos eran los médicos cuando gobernaba el partido al que representa Marcelo en Recoleta, 11. Hoy día nosotros tenemos 40 médicos, además estamos atendiendo en 20 juntas de vecinos en salud eh, en tu barrio. Eh, hemos aumentado y además estamos logrando que más del 60% de los adultos mayores atiendan a no más de tres cuadras de la casa, de tal manera que no pase lo que pasaba cuando él era gobierno que eh, eh, tenían que llegar a las 5 de la mañana a hacer cola y tenían que efectivamente esperar un número con 11 médicos, con 11 médicos, miren, 11 médicos para 150.000 personas. Entonces yo creo que la pregunta es muy importante. Yo creo que acá lo que, eh, yo, yo creo que voy a ocupar una frase de Marcelo. Él dijo, lo que no se ha hecho en 12 años no, no se va a llegar a hacer después. No bueno, yo eso. quiero decir que lo que el mercado no ha hecho en 40 años no lo va a hacer ahora. Hoy día yo soy partidario de invertir mucho más en el aparato del Estado y no seguir traspasando los recursos a los privados que han abusado, que han engañado, que han mentido y que se han coludido para abusar de los chilenos. Nosotros ya no queremos más abuso. Los chilenos no quieren más abuso ni quieren que los amigos de algunos políticos se queden con las camas y se queden con, como, por ejemplo, el ex ministro de Salud que le compraba camas a la clínica de la cual él había sido director eh, en tiempo de Piñera. Yo creo que nosotros estamos aburridos de eso y por lo tanto hay que fortalecer la red estatal. De hecho, con la diputada Carol Cariola hemos iniciado hace mucho rato y hoy día está muy avanzada una campaña para que el JJ Aguirre, que es un hospital del Estado, que es de todos nosotros, vuelva a abrirse y vuelva a ser parte de la red pública porque no nos podemos atender en algo que es de todos nosotros. Entonces yo creo que el Estado debe invertir más eh, y las personas como eh, la diputada de Marcelo Toiber, que votó en contra de que el JJ Aguirre volviera a la red pública, tendrán que dar explicaciones, porque ahí hay cientos de camas que no están siendo ocupadas. ¿Por qué? Porque hay algunos que están mucho más preocupados de la salud del mercado que de la salud Ahora, de las personas. Es importante dejar claro una, una cosa. Los que están en el gobierno son ustedes. Tú eres integrante de la nueva mayoría. Tu presidenta, la del 15%, es. es la responsable de tomar medidas ahora, no mañana, y cumplir con sus compromisos de campaña. Pero va a hacer? Yo, quiero, yo quiero mostrar esta imagen que creo que es gráfica eh, respecto de cómo atiende el señor Jadwe a los vecinos en las juntas de vecinos. Aquí te lo voy a dejar, Verónica, porque creo que es súper importante. En la misma silla donde se sienta el adulto mayor después a tomar once con su grupo, eh, se atienden a la gente en podología. Pero eso no es todo, pero eso no es todo, pero eso no es todo, porque aquí está, pero aquí está los sumarios sanitarios. Aquí están los sumarios sanitarios que se han llevado a cabo por la salud del señor Jadwe en los, en, los, en los territorios. Ahora, ¿qué le vamos a ofrecer a Recoleta? Porque, por cierto, yo estoy por llevar salud a los barrios y acercar la salud en especial a los crónicos, a los adultos mayores. Vamos a, pon vamos a trabajar en un proyecto eh, de consultorios móviles que cumplan con las condiciones sanitarias para poder atender en los territorios. Y no en el modelo del señor Jadwe, que es nuevamente caemos en un problema sanitario, en un problema donde hoy día hay una presentación al Servicio de Salud, donde tenemos cuatro territorios que están eh, sumariados sanitariamente porque se atienden en esas condiciones. Eso yo no lo quiero para la gente recoleta, no lo quiero para nuestros adultos mayores. Yo, yo quiero at atención de calidad, de salud de calidad. Yo quisiera tener oportunidad de, de contestar. Primero, 
Esto no es efectivo, nosotros hemos invertido más de 27 millones de pesos en arreglar las sedes vecinales. El sumario, el sumario sanitario al cual se refiere, a él si le falta si una, si un solo dato. Si foto, porque tengo más no, acá. Dejemos que Marcelo interrumpa para yo después poder exponer. Marcelo, termina de interrumpir. Sí, pero hazte este cargo de una foto que está tomada en una atención de una podología de un adulto mayor que está en una situación que no corresponde bueno, a una atención de salud mira, con yo, estándares de calidad bueno, que se merecen nuestros vecinos creo que el 23, en el 23 de octubre vamos a tener la valoración ahí en terreno de lo que la Sin gente duda. opina porque está tremendamente Sin bien duda. evaluado. Ahora, existen? es que su sumario, a él le falta un detallito. La diputada Nogueira, junto con Marcelo, desde no que empezó que el sistema de salud en los barrios, han ido, y ustedes le pueden preguntar al Ministro de Salud, al Ceremia de Salud, insistentemente para hacer que se cierre la atención en los barrios porque no les gusta. Entonces, es bueno que la gente sepa, en Recoleta, miren, todos los que se están atendiendo en la salud en los barrios, si Marcelo Doiber es electo, él va a cerrar todos los consultorios. Por lo tanto, estamos seguros de que vamos a seguir y vamos a llegar a tener atención en los barrios en las 36 unidades vecinales, ¿sabe por qué? Todo lo contrario, vamos a mejorar es algo bien serio. No, 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 Quiero solo saber si eso ver, usted lo reconoce como pero, algo que está en curso. Pero los sumarios, no, no, ya fueron terminados. Okay. Y se hicieron observaciones y ya se resolvieron las observaciones y están todos funcionando. Si y están todos funcionando con la aprobación del Ministerio de Salud. Y mire, como, y hemos resuelto un problema. Como alcalde de Recoleta le voy a llevar salud, y, y muerto, pero salud de calidad. Vamos a no que... como la salud que hoy día les tiene eh, sumido Bien. el alcalde Jadwe en además, las juntas de vecinos en condiciones que no además, corresponden para la atención de nuestros vecinos. Yeah. Además yo lo voy a volver a citar. Lo que no hicieron en 12 años en la comuna no lo van a hacer ahora, Marcelo. La gente ya los conoce. Daniel, Ustedes Daniel, llenaron si de patentes ilegales. Ustedes ¿por qué, disminuyeron. ¿por mira, llegaron qué, a los médicos a los a 11. Usted va a volver a, a, a sacar insiste, todos los médicos. ¿Por qué insiste? Si tú no, nunca has ganado una elección, Daniel. Los, los candidatos... Conejo y Soletelier, ah, te sacaron 7.000 votos de distancia. Por lo tanto, no me vengas a decir que ganaste una elección. Lo, sea, que, tu, tu, ah, lo tuyo fue un accidente. Qué bueno. Qué bueno saber que el candidato de la UDI siente desprecio por la voluntad popular. Porque yo que sepa, en este país, uno llega al puesto simple. de alcalde... El 20, interrumpa nomás, por 27 favor. 27.000 personas votaron por una alternativa distinta a ti, terminó, divididos en dos candidatos de la segunda Terminó de derecha, interrumpir. Versus bueno, usted. yo quiero... Oye, pero déjame, déjame hacer una acotación. Déjame hacer una acotación. Uno de los candidatos... Tiene una pregunta de un vecino. Okay. Tiene una pregunta de un vecino ahora que quiero invitar a que la escuchen, que es un tema importante, y de ahí sigamos con... con, con el dato. Mira, la pregunta del vecino. Yo soy Miriam Rojas... Yo pertenezco a Recoleta, voto en Recoleta, trabajo en Recoleta, ¿ya? Y he visto cómo los asaltos y la delincuencia ha aumentado aquí, en este sector, propiamente tal de La Vega o en la comuna, sí. Y yo le pregunto, en realidad, a los candidatos, ¿ya? ¿qué medidas van a tomar para terminar con esto, a pesar de que no creo que se termine? No creo que se termine, dijo la señora Miriam. Eh, no, no, tiene, tiene fe, no tiene mucha fe. ¿Cómo, eh, alcalde Jado, usted pretende que la vecina ver, confíe en algo que efectivamente pueda hacer cumplido? Lo primero es compartir con ustedes para que efectivamente nosotros sepamos, según Carabinero, esta es la evolución de la delincuencia en Recoleta. Algunos delitos suben, pero en términos globales hemos bajado de 8.000 a 7.580, lo que no es ganar la delincuencia. Pero además yo quiero ser honesto. El candidato que les diga, candidato alcalde que les diga que va a terminar con la delincuencia, que ya pasó en Recoleta, les miente. Porque las atribuciones que las municipalidades tenemos en materia de seguridad son absolutamente limitadas. Los funcionarios municipales no pueden portar armas, no pueden interrogar a nadie, no pueden eh, eh, detener a nadie, no pueden retener a nadie. Para que todos lo sepan. Lo segundo, ¿qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, ¿se acerca o se aleja... Eh, a la juventud de la delincuencia y de las drogas, si usted abre todos los colegios hasta las 10 de la noche y todos los sábados y los domingos, para que 45 mil jóvenes lo ocupen. Se acerca o se aleja a la juventud de la delincuencia cuando usted a los cuartos medios le da la licencia de conducir gratuita con un curso pagado en el Automóvil Club de Chile y salen con la licencia B para que tengan más herramientas para trabajar. Se acerca o se aleja eh, a la juventud de la delincuencia cuando usted pasa a detener todas las canchas privatizadas, antes se arrendaban, en los tiempos del candidato, ¿no? Se arrendaban y los jóvenes no las podían ocupar. Hoy día son de uso gratuito y tenemos 13. La pregunta de no. la vecina es qué se va a, a hacer. Ver, se va a seguir promoviendo okay. el deporte, la cultura, la recreación, la vida sana y la vida en comunidad. Primero poniendo a disposición de la gente el espacio público y no mintiéndole. Porque el responsable de la seguridad es el Ministerio del Interior a través de las policías. Nosotros tenemos una muy buena relación con las policías. Es más... 
si usted hubiera ido a la cuenta pública hubiera visto eh, que el mayor Darwin Cabrera ha hecho el mismo una excelente evaluación del programa de Escuela Abierta. Partimos con 16.000 personas el primer año, hoy día son 45.000, hay más de 100 talleres de cultura, de deporte y recreación, y nosotros creemos que a los municipios corresponde preocuparse antes del delito, no después. Y segundo, mejoramiento del espacio urbano. Miren, yo, solo por decir algo, en pavimentación, aquí yo tengo un cuadro, para que, citando de nuevo al candidato, lo que no se hizo en 12 años no se, no se va a volver a hacer porque no lo saben hacer. Esto es lo que se pavimentó en todos los años anteriores. En tres años en, en, en Recoleta se ha pavimentado más que en los últimos 12 años y mejorando Verónica, vereda. Yo creo ¿Qué que, es lo que va a hacer? Esa es la seguridad. Yo ¿Qué es lo que, que va a hacer usted de acuerdo a lo que aquí, preguntaba la Antes de que lo que voy a hacer, las, las respuestas del, del, del alcalde Jado son respuestas evasivas que no van al foco, que no van al punto de la delincuencia en Recoleta hoy día. Yo te quiero mostrar... Aumento significativo de robo con violencia y e intimidación en el Gran Santiago. Miren dónde está Recoleta, de las comunas que más aumentó significativamente los robos con, los robos con violencia. Recoleta, la calle más peligrosa de Santiago. Tele 13, Paso de Adana, robo con violencia crece significativamente en cinco comunas de Santiago. Y aquí está el dato duro. Don Daniel, mire la diferencia que tiene Recoleta con la región metropolitana y Chile. Estamos por lejos, por sobre, en aquellos delitos de mayor connotación social. Sí, sí, esa es tiene, el diagnóstico, sí, sí, diagnóstico y, y esa es la, la realidad en Recoleta. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Apenas asuma como alcalde... Volveremos con la seguridad ciudadana municipal. Implementaremos un departamento de seguridad pública municipal que contemple, por cierto, nuevamente, motos, autos que vayan en colaboración, que le entreguen medios a las policías para poder trabajar en conjunto con los planes cuadrantos y generar una, una asociación para proteger a nuestros vecinos. Obviamente aumentaremos nuevamente la iluminación. Trabajaremos en un proyecto de iluminación para llegar masivamente a los lugares que hoy día son focos de delincuencia porque están oscuros. Y donde vamos a pegar el, el foco y donde vamos a hacer los énfasis más importantes es pretendemos instalar al menos 2.000 puntos con cámaras de televigilancia. Vamos a llegar a todos los almacenes, a todos los barrios de nuestras comunas por intermedio de los almacenes para poder pedirles a ellos que sean puntos de seguridad. Vamos a instalar cámaras para hacia adentro y también instalaremos cámaras hacia afuera. ¿Qué buscamos con esta medida? Responder a lo que nos dicen los jueces. Control de detención. No tenemos pruebas, por lo tanto, dejamos libre a este presunto delincuente. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es poder generar medios de prueba y poder entregarle a los jueces que, para que tomen las medidas correspondientes y puedan tomar preso a los delincuentes que andan sueltos por Recoleta. La gente de Recoleta está aburrida de tanto miedo y de tantos índices de victimización. Nosotros lo que queremos es generar medios que generar apoyos a las policías para poder trabajar juntos en el tema de la, eh, de, el tema de la delincuencia. Perdón, brevemente porque tengo, tenemos que ir a la siguiente sección. ¿Cuánto sale todo eso? No. Los autos, las motos, las cámaras. Está, yo tengo claro cuánto cuestan ah, la instalación. 100 millones del de otro, digamos. Sí, pero esta es la prioridad número uno. Cuando tú le preguntas a Recoleta cuál es la necesidad, cuál es sí. la mayor sí. urgencia, es el miedo y la victimización. Por lo tanto, si yo tengo que tomar decisiones y voy a generar un foco y una, eh, y una medida principal en mi gestión, va a ser darle apoyo en seguridad y en protección a nuestros vecinos. Y respecto del presupuesto... Eh, no necesariamente es más plata, porque aquí hay muy, algunos proyectos que se financian con recursos propios y hay otros que se van a financiar con recursos del gobierno central eh, en presentaciones eh, que queremos. Bien, vamos a nuestra siguiente sección. Sí, este es el eh, minuto interpelador, se llama. Tienen 30 segundos para hacer preguntas y un minuto para, para responder. responder. Exactamente. ¿Ya? Partimos con eh, Daniel en 30 segundos. Una pregunta dirigida a Marcelo Toyo. ¿Cuál es su opinión respecto de los casinos ilegales? Que cuando yo llegué habían más de 300 en Recoleta y hoy día, después de nosotros derogar eh, la ordenanza que ustedes dejaron en donde se permitían los casinos ilegales, eh, lo hemos sacado de la comuna. ¿Usted los va a volver a permitir? Hubiesen sido ilegales si no hubiesen contado con ordenanza. Y en Recoleta se trabajó una ordenanza de manera seria, por lo tanto se dio la posibilidad a que, a que se ejerciera ese giro de manera ordenada con ciertos límites. Por lo tanto, yo no tengo mayor problema en que, eh, tal como tenemos en Independencia, en comunas vecinas, exista ese, ese negocio. 
Marcelo, 30 segundos para formular una pregunta a Daniel Jaue. Si el alcalde Daniel Jaue estuviera tan eh, tranquilo con los índices de seguridad y de victimización de la comuna, ¿por qué dentro de sus primeras medidas fue comprar un chaleco antibalas para poder ir a las poblaciones de Recoleta? A recomendación de carabineros porque habían amenazas de muerte de gente ligada al narcotráfico que hizo eh, amenaza. Eh, públicas por Facebook y que llegaron al municipio, de hecho hemos tenido tres intentos de bomba en los últimos días ahora que inició la campaña cosa que no pasaba antes, apedrearon la municipalidad, acuchillaron a un miembro de nuestro comando eh, por lo tanto creemos que tenemos que tomar las medidas y eso se hizo al principio porque además cuando yo llegué a los tres meses se robaron dos fusiles de guerra eh, del, eh, del regimiento eh, y esto fue una recomendación porque además estábamos haciendo una cantidad de fiscalizaciones en el barrio Yavista y que eran bastante peligrosas. Daniel, ¿puedes hacer otra pregunta de 30 segundos a, a Marcelo? Eh, ¿Usted va a volver a permitir que las eh, canchas de todos los barrios de nuestra comuna, nosotros hemos reparado más de 26, eh, se vuelvan a arrendar y que los niños tengan que salir de nuevo porque no tienen plata para jugar en ellas? Yo lo que voy a hacer es mejorar ostensiblemente la calidad del deporte en Recoleta, no como lo tiene hoy día el señor Jadwe. Este es el estadio de Recoleta que no tiene pasto porque eh, está totalmente, tal como ustedes lo ven aquí, en una situación deplorable. Estas son las canchas del señor Jadwe que hoy día tan, que tan bonito habla. La verdad es que nosotros en esos 12 años dejamos todas las canchas que eran de tierra cuando llegamos, las dejamos o de pasto o de pasto sintético. Le dimos dignidad a los vecinos para que puedan desarrollar deporte de calidad en fútbol, pero también en la piscina, en el récord, en la luz artificial. Ese es el deporte que yo quiero para la comuna de Recoleta. No este, que hoy día de verdad los deportistas no tienen la posibilidad de desarrollarlo de manera, de manera digna, porque todos los recintos deportivos que dejamos instalados de manera digna están a maltraer. Es más, peor aún, están o con el agua cortada, como es en el caso de Recoleta con Vespucio, en las canchas de pasto sintético que tienen el agua cortada, o en el caso de el estadio de Chacabuco, que también tienen el corte en trámite. El alcalde cuando va a foros de universidad, etc., eh, parte diciendo, para que ustedes sepan desde a dónde yo les hablo, yo me declaro comunista, ateo y masón. La pregunta, si él tiene esa convicción, ¿por qué... Cuando va a misa, a una actividad eh, de los 25 años del, del diácono, él llega inclusive a cometer sacrilegio y pasa a, eh, a recibir la hostia. Bueno, además este candidato no sabe mucho de la historia del alcalde ni de la historia que tiene con los párrocos que trabajan en Recoleta. Eh, yo soy bautizado y soy confirmado católico, ¿no?, eh, y por supuesto he tenido minutos de ir y de venir, pero ahí estaba en una celebración invitado por un amigo entrañable de toda la vida y él me invitó a comulgar y comulgué. Y la verdad es que en eso no hay sacrilegio, él no entiende. Sacrilegio es estar toda la sesión entregando eh, WhatsApp. Faltarle el respeto. Sacrilegio es a los estar cristianos. toda la misa Faltarle conversando en WhatsApp y ni siquiera enterarse es lo que de la misa. Día. Pero la verdad es que la gente no lo entendió así. Yo no sé y me cuándo conoce. fue la última vez que fuiste a confesarte, pero claramente ya. ese día cometiste un sacrilegio, de faltarte el respeto a los cristianos. Bien. Ya, eh, antes de... Hay, hay un, antes, antes hay de un terminar, párrafo en Recoleta que dice uno es lo que hace, no lo que dice. Ya. Antes de terminar, eh, hay, un, hay una propuesta que cada uno de los, de los candidatos va a presentar en 140 caracteres, ¿no? Claro, porque es en el formato de Twitter, como le hemos pedido a cada uno de ellos, que resuma su idea a fuerza. El alcalde Daniel Jaue, tenemos su propuesta en 140 caracteres, que le pedimos por favor que usted mismo lea, está en la pantalla si lo quiere seguir. Ahí Los recoletanos seguiremos avanzando y transformando la comuna para garantizar, para garantizar más derechos y dignidad a nuestra familia. Vamos a seguir trabajando para seguir siendo como una modelo. Vamos a los 140 caracteres de Marcelo Toiber, que ya van a aparecer en la pantalla. Recuperaremos la seguridad pública municipal para combatir los altos índices de victimización y delincuencia, delincuencia apoyando el trabajo de las policías. Ojo que esas son las dos grandes propuestas que están resumidas en estos 140 caracteres, así que para que usted tome nota. ¿eh? Y además fueron las propuestas que ustedes mismos nos hicieron llegar a la producción como para señalar cuál era la gran frase que ustedes querían resumir en 140 caracteres. Y de esta forma, agradeciendo a Daniel Jaue, a Marcelo Toyme por haber estado junto a nosotros, ponemos término 
a este debate en este proceso ¿eh? de las municipales de 2016. Vienen más comunas, así que a ustedes también los invitamos a que sigan estos debates. Están siempre disponibles en nuestra página web para que las puedan subir en cualquier minuto que ustedes quieran visitarnos. Gracias a todos por su sintonía y sigan en nuestra compañía. Estén muy bien. Gracias, gracias a ambos. Chao, chao. Estén bien. Gracias.